హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి సంబంధించి కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి అయితే చూద్దాం వీడియోని ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసినట్లయితే మేము ఇచ్చిన అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీరైతే ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతారు అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి నైంటీ ఇవే మనకి టూ మార్క్స్ రావడం అయితే జరుగుతాయి సో వీడియోని ఎవరు స్కిప్ చేయొద్దు లేట్ చేయకుండా టాపిక్లో కనుక మనం వచ్చినట్లయితే మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు టూ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో టూ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు అన్ని లెసన్స్ కూడా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి మీకు అన్ని లెసన్స్ కూడా లైన్గా మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీ దగ్గర మీకు కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసిన బుక్లోనే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి అవాళ్ళ చదువుకుంటే సరిపోద్దమ్మా సో ఫస్ట్ది మీరు చూసుకున్నట్లయితే షార్ట్ కీ అండ్ ఫ్రెంకల్ డిఫెక్ట్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అలాగే ఎఫ్ సెంటర్స్ అదేవిధంగా క్రిస్టల్ లాటిస్ యూనిట్ లాటిస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఓకేనండి అదే విధంగా హౌ మెనీ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వన్ యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ఫేస్ సెంటర్డ్ అండ్ క్యూబిక్ చూడండి ఇక్కడ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ అదేవిధంగా బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ ఈ రెండింటికి సంబంధించి లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు అలాగే వై ఎక్స్రేస్ ఆర్ నీడెడ్ టు ప్రోప్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ స్టేట్ హెన్రీస్ లా అలాగే వాట్ ఆర్ ఎబ్బిలోస్కోపిక్ అండ్ క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఆస్మెటిక్ ప్రెషర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు వీడియోని పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోవడం కానీ లేదు అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కానీ మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్లోని టిక్ చేసుకోవడం కానీ ఏదో ఒకటి చేసుకోండి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బేసికల్లీ నీడ్ సబ్స్క్రైబ్ నవ్ అండ్ ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మీ అందరి కోసం వీడియోస్ అయితే నేను పెట్టడం జరుగుతుంది సో అది అర్థం చేసుకుని నేర్చుకోండి నాకు మీరు నేర్చుకోవడమే కావాలి ఇంకేం అక్కర్లా నెక్స్ట్ ఆస్మెటిక్ ప్రెషర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అయిపోయింది అలాగే వాట్ ఈజ్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అలాగే ఐడియల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ స్పీడ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి లేదా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏదైనా అడగచ్చు రైట్ ద యూనిట్స్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ జీరో ఆర్డర్లు ఉంటాయి కదా సో జీరో ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు అలాగే గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ గేషియస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఇంతవరకు చేసుకోకపోతే ఫస్ట్ ఛానల్లో కంటెంట్ చూడండి నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేదంటే ఏం పర్లేదు బట్ నేర్చుకోండి అంతే మీరు నేర్చుకోవడం నాకు కావాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇక్కడ మీరు జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ నేర్చుకోండి అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కూడా నేర్చుకోండి అమ్మా నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే సూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ కింద సమ్స్ టైప్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైజ్డ్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ విత్ ఎ కరెంట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ వాట్ మాస్ ఆఫ్ కాపర్ డిపాజిటెడ్ అట్ ద క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఎంత మాస్ ఆఫ్ కాపర్ అనేది డిపాజిట్ అయ్యింది అనేది మనం రాయాలి అలాగే ఈక్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ద స్టాండర్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎ డేనియల్ సెల్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ వన్ వోల్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్టాండర్డ్ గిప్స్ ఎనర్జీ గిప్స్ ఎనర్జీ అనేది కింద ఇచ్చిన సెల్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో జెడ్ అన్ ప్లస్ సియు ప్లస్ టూ జెడ్ అన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సియు అని ఉంది కదా సో దానికి సంబంధించి మీరు గిప్స్ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అలాగే ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ ఏ రేట్ కాన్స్టెంట్ కే ఈక్వల్ టు ఫైండ్ ద హాఫ్ లైఫ్ హాఫ్ లైఫ్ కనిపెట్టాలి గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కొలాడల్ సొల్యూషన్స్ కొలాడల్ సొల్యూషన్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ దేనికి అంటే లిక్విడ్ ఇన్ సాలిడ్ గ్యాస్ ఇన్ సాలిడ్ మీద అడగచ్చు అలాగే నైట్రోజన్ ఈజ్ హైలీ స్టేబుల్ వై అలాగే మిసైల్స్ అంటే ఎన్టి టూ యూజెస్ ఆఫ్ ఆర్గన్ అండ్ టూ యూజెస్ ఆఫ్ నియాన్ రెండు కలిపించాను అలాగే టెండల్ ఎఫెక్ట్ వేరే క్వశ్చన్ బ్రోనియన్ మూమెంట్ వేరే క్వశ్చన్ అంటే కలిపించేసాను అనమాట ఎందుకంటే చాలా చిన్న కాబట్టి వై స్కప్ స్కై అపియర్స్ బ్లూ ఇన్ కలర్ స్కై అనేది బ్లూ కలర్ ఎందుకు ఉండి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వై డయాక్సిజన్ ఈజ్ ఎ గ్యాస్ బట్ సల్ఫర్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ అలాగే హార్ట్ డీ స్కూల్స్ రూల్ గోల్డ్ నెంబర్ ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్
అలాగే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కెన్ బీ యూస్డ్ యాజ్ యాంటీ క్లోర్ యాంటీ క్లోర్ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఎందుకు ఎందుకు వాడతారు అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అమౌంగ్ స్ట్రెస్ ఓటు హెచ్ టూ విల్ బీ ద మోస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ మోర్ అబ్జర్వ్డ్ రెడీలీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ చార్కోల్ అండ్ వై సో చార్కోల్ సర్ఫేస్ మీద హెచ్ టూ అనేది ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ అవ్వబడుతుంది ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు అలాగే రైట్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ టూ సిఎల్ టూ అంటే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ విత్ వాటర్ అంటే ఫ్లోరిన్ విత్ వాటరు క్లోరిన్ విత్ వాటర్ ఆ మాలిక్యూల్స్తో చేయాలి వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ సిఎల్ టూ రియాక్ట్స్ విత్ డ్రై స్లేక్ లైమ్ అంటే సిఎల్ టూ అంటే క్లోరిన్ క్లోరిన్ అనేది డ్రై స్లేక్ లైమ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుందో అని అడుగుతున్నాడు అలాగే హౌ ఈజ్ క్లోరిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై డెకన్స్ మెథడ్ డెకన్స్ మెథడ్ ప్రాసెస్లో ఏ విధంగా క్లోరిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వబడుతుంది మీరు ఎస్ఎస్ అవుతారు కదా అందులో ఉంటుంది వాటర్ ఇంటర్ హ్యాలోజన్ కాంపౌండ్స్ ఇది మీకు షార్ట్లో వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇన్ మోడర్న్ డైవింగ్ ఆపరేటర్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ హీలియం అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ వై ఎందుకు వాడతారని అడుగుతున్నాడు అలాగే హౌ ఈజ్ ఎక్సిఓఎఫ్ ఫోర్ ప్రిపేర్డ్ ఎక్సిఓఎఫ్ ఫోర్ ప్రిపేర్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతుంది అనేది డిస్క్రైబ్ మాలిక్యులర్ షేప్ దాని మాలిక్యులర్ షేప్ కూడా రాయాలి వై జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ ఈజ్ డయా మ్యాగ్నెటిక్ వై వేర్ యాజ్ ఎంఎన్ టూ ప్లస్ ఈజ్ పారామ్యాగ్నెటిక్ ముందు డయా మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి పారామ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటో మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఇది అర్థమవుతుంది ఇది మీకు ఇంకా డౌట్గా ఉంటే మీరు మీ బుక్స్లో చూసుకోవచ్చు లేదా గూగుల్ చేసినా కూడా ఒక డెఫినేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది అమ్మ ఓకేనా మీరు నేర్చుకోండి అది నెక్స్ట్ రైట్ ద స్పిన్ ఓన్లీ ఫార్ములా అండ్ క్యాలిక్యులేట్ స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ అంటే ఫెర్రస్ యాక్వాస్ కాపర్ అయాన్స్ ఆర్ బ్లూ ఇన్ కలర్ వేరేజ్ యాక్వాస్ జింక్ ఆర్ కలర్లెస్ వై అదేవిధంగా ఎలాయ్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ అనే మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంది కాంపౌండ్ అది బ్లూ ఇన్ కలర్లో ఉంటుంది వై లా వేరేజ్ ఎన్హైడ్రస్ సియుఎస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ సో సియుఎస్ఓ ఫోర్కి ఎన్హైడ్రస్ సియుఎస్ఓ ఫోర్కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా వచ్చిందని అడుగుతున్నాడు కలర్లో నెక్స్ట్ సిఆర్ ఎన్హెచ్ త్రీ సిక్స్ టైమ్స్ ఈజ్ ఏ పారామ్యాగ్నెటిక్ వైల్ ఎన్ఐసిఎన్ ఫోర్ ఈజ్ డయామ్యాగ్నెటిక్ వై సో ఇది ఎందాక వచ్చింది డయామ్యాగ్నెటిక్ పారామ్యాగ్నెటిక్ మీద అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది కాకపోతే ఇక్కడ మీకు కాంపౌండ్స్ మార్చడం జరిగింది వైట్ మె వైట్ టూ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్కి టూ మెథడ్స్ రాయమంటున్నాడు వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ఇన్వర్ట్ షుగర్ ఇన్వర్ట్ షుగర్ అంటే ఏంటి మీకు ఏమర్థమైంది రాయాలి వాట్ ఆర్ ఎనోమర్స్ ఎనోమర్స్ అంటే ఏంటి ఎమినో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి అలాగే ఎసెన్షియల్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ ఎమినో యాసిడ్స్లోనే టైప్స్ అనమాట ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ సో ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి అనే డెఫినేషన్స్ రెండు రాసి రెండిట్లకి రెండేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే జ్వెటర్ అయాన్ జ్వెటర్ అయాన్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అలాగే వాటర్ న్యూక్లియోసైడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోటైట్స్ డిఫరెన్స్ అనమాట గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రతి దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు ఇవ్వాలి కూడా అదేవిధంగా వైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ గ్లాబులర్ అండ్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అసలు ప్రోటీన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత గ్లాబులర్ అంటే ఏంటి ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అందులో టైప్స్ అనమాట అవి అలా చదివితే సరిపోతాయి వైట్ ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్లో టూ ఫంక్షన్స్ రాయమంటున్నాడు నెక్స్ట్ వైట్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏంటి అవి టూ క్లోరో త్రీ మిథైల్ పెంటెన్ ఒకటి పీ బ్రోమో క్లోరో బెంజిన్ ఒకటి టూ క్లోరో వన్ ఫినైల్ బ్యూటెన్ ఒకటి వన్ బ్రోమో ఫోర్ క్లోరో టూ బ్యూటీన్ ఒకటి సో వీటికి మీరు స్ట్రక్చర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్లో విచ్ కాంపౌండ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ విల్ రియాక్ట్ ఫాస్టర్ ఇన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ సో మీకు ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ ఉంటాయమ్మ వాటి డెఫినేషన్స్ కూడా చదవండి ఆ తర్వాత ఈ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్లో ఏది ఫాస్ట్గా మీకు రియాక్ట్ అవుద్ది విత్ ఓహెచ్ మైనస్ తోటి అవుతుని అడుగుతున్నాడు కింద ఇచ్చాడు సిహెచ్ త్రీ బిఆర్ ఆర్ సిహెచ్ త్రీ ఐ అలాగే సిహెచ్ త్రీ త్రైస్ సిసిఐ ఆర్ సిహెచ్ త్రీ సిఐ ఇలాగ ఇచ్చాడు సో అది మీరు రాయాలి నెక్స్ట్ సిఎల్ అనమాట అది వాట్ ఆర్ యాంబిడెంటెంట్ న్యూక్లియోఫైల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ఎనాన్షియోమర్స్ అలాగే కంపేర్ ఎసిడ
ஃபெத்தாலமைடு மெத்தடு ஸோ இதோட இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்டே ஏன்டி தான் மீது கொண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இவேனம்மா ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் எவ்வளோ ஜரிகிந்தி ஈ சிக்ஸ்டி எயிட் கொஷின்ஸ் கனக்கு மீர் அலா சதிவேஸ்தே நைன் அண்டே டென்னுக்கு டென்னு கூட ராச அவகாசம் உண்டது ஒகவேல் பேப்பர் பாக்க டஃப் செஸ்தே கச்சிதங்க எயிட் டு நைன் அத்தே ராசேஸ்தாரு ஓகே நேண்டி சோ இவன் மாட்டா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் மீக்கை அத்தமையே நான் கொண்டுனானு தீன் மேதிங் கேவேனா டவுட் உண்டு கெந்த கமெண்ட் செக்ஷனோ தெலிஜேண்டி அதே விதங்க மன சேனலோ கண்டென்ட் ஒக்சர் சோடண்டி நச்சித்தே சப்ஸ்கிரைப் செய்யண்டி வீலைத்தே இத்தர முகருக்கு ஷேர் செய்யண்டி ఎందుకంటే మేము మీ కంటెంట్ ఇస్తున్నాం మీరు మాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అనే ఆనందం మాకు ఉంటుంది చెయ్యకపోయినా పర్లేదు బట్ మీరు చేస్తారని నమ్మకం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్